So we have been teaching First Corinthians, and we are in chapter 13. Итак, мы с вами проходим курс по первому посланию Коринфянам, и сейчас мы в тринадцатой главе. And this uh, chapter is unique. It seems like it 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 was um, a very well defined explanation of what is agape love. Это глава, она особенная. Кажется, что там было очень хорошо описано, что такое любовь Агапе. И апостол Павел делает совершенно четким и ясным, что Господь является нашим Духом. Это 16 глава, 2 стих. In other words, we can have the same behavior, but the Lord knows what is our spirit. Другими словами, у нас может быть то же самое поведение, но Господь знает, каков наш Дух. Do we have love? Имеем ли мы любовь? В первом послании к Коринфянам в 13 главе с 1 по 3 стихи говорится о том, что да, мы можем иметь определенное поведение, но имеется ли там любовь? И если ее нет, то я ничто. We can do our duty, we can have right behavior, but we may not be doing it through the Holy Spirit. И, конечно же, мы понимаем и, и из нашей жизни, что у нас есть эмоции, у нас есть поведение, и мы делаем правильные вещи, но, тем не менее, мы понимаем, что у нас не тот дух. So we check our heart by uh, prayer and being submitted to the word of God with a spirit of humility. Так что мы проверяем наше смирение и также при помощи слова Божьего мы вводим себя в настоящее смирение. We could say that when we have God's love we are willing To obey God. Мы могли бы сказать, что когда у нас имеется Божья любовь, то мы повинуемся, и наше поведение в этом же находится. Yeah, we are submitted to God. И мы повинуемся Богу. Even when we are unwilling, we might say, I am unwilling, Lord, but make me willing. И даже тогда, когда у нас есть нежелание, то мы можем сказать, у меня есть нежелание, но сделай, Господи, так, чтобы я желал. We invite God to search our hearts. Мы предлагаем Господу, чтобы Он исследовал наши сердца. We should illustrate it. We should think about it. И таким образом эта глава является такой главой, что нам необходимо ее запомнить, думать и думать об иллюстрациях, наполнять ее содержанием. Uh, we're going to start at chapter 13 and verse 4, but I would like uh, to make a point verse 
Мы сегодня с вами начнем с 4 стиха 13 главы, но перед этим мне хотелось бы выделить определенным образом второй стих и окончание, где говорится «Если я не имею любви, то я ничто». А в конце третьего стиха говорится, что я не имею никакой пользы в этом случае. So without love in my life I am nothing, and without love in my life I gain nothing. То есть без любви в моей жизни я ничто, и без любви в моей жизни у меня нет никакой пользы. Even if I have a famous name. Даже если у меня имеется известное имя. Even if I own a very successful company. Даже тогда, когда мне принадлежит очень успешная компания. I am nothing. Я ничто. I gain nothing. И никакой пользы нету. Even if I have a beautiful family and I have a lot of knowledge and a lot of wealth and a lot of reputation, but I don't have love, I am nothing and I gain nothing. Даже если у меня замечательная семья и у нас все хорошо складывается, имение замечательно, но если у меня нет любви, то я ничто. Если нет у меня любви и нет никакой пользы. So if I would like to be somebody, and if I would like to have a profitable life, a meaningful life, then I need to learn love. Поэтому, если я хочу, чтобы у меня была успешная жизнь и наполненная жизнь, то мне необходимо обучиться любви. Not, I do not need to learn мне не нужно обучаться отмщению or hatred, или же ненависти or jealousy, или ревности. Or fear, или же страху, or protecting myself, или же защищать себя самого, or promoting myself, или продвигать себя. Yeah, I need, I, I do not need those impulses that are natural to people, but I want to learn. Who is God? God is love, and I would like to walk in that love. Мне не нужно развиваться в этих естественных импульсах, которые характерны для человека, но мне нужно узнавать, кто такой Бог, Бог любви, и желать этой любви. I think us, us pastors must be very conscious of teaching. Love to our people. И я думаю, что мы, как пасторы, должны быть очень сознающими то, что мы преподаем и преподносим любовь для людей. Because, uh, our people can live with unforgiveness. Потому что наши люди могут жить в непрощении. They can also be selfish. Они также могут быть и эгоистичны. They can also be critical. Они могут быть настроены критично. They can also gossip. А также и участвовать в сплетнях. Like in a church life, might be that people are in the corner talking about the village gossip. И так может происходить, например, церковь и люди, которые находятся где-то в уголке и имеют предрасположенность к какой-то деревенской сплетне. Yeah, и мы желаем обучить их любви Агапе. So let's go from verse 4 to verse 8. Итак, давайте мы с вами прочитаем с четвертого по восьмой стихи. Yeah, 
So it says, love, we're going to go slow. Мы love будем... is patient. Мы будем читать медленно. Итак, любовь долго терпит. Yeah, how patient is it? А вообще, насколько долго терпит? And how could that be illustrated? И как это можно было бы проиллюстрировать? How about marriage? Как насчет брака? When we live with our wives and husbands and how we must be patient. Как происходит, что мы живем с нашей женой, жена с мужем, и как быть терпеливыми? Maybe five years. Может быть, пять лет. Or maybe ten years. Или десять. Yeah, we must learn to be patient. Нам необходимо научиться быть долготерпеливыми. Maybe at a job. Может быть, на работе. Мы можем обратиться к Господу и спросить, Господи, Ты хочешь, чтобы я продолжал на этом рабочем месте? И Господь скажет, да, Тебе нужно научиться долготерпению. Love is patient. Любовь долготерпит. Maybe in my church we have some problems that irritate me and they bother me, but I, I can be patient. Может быть, в моей церкви имеются какие-то вопросы, которые беспокоят меня, но я хочу быть терпеливым. And then the word kind. А затем идет слово милосердствует. Или же милосердие. Kindness. Доброта. Uh, it's a spirit. The Holy spirit is kind. И говорится о том, что Святой Дух, Он милосердный. Gentle. Он добрый. Understanding. Он понимает. Love is not envy or boast. Любовь не завидует, не хвастается. What are some things that people envy about other people? Что или чему завидуют люди по отношению к другим людям? Sometimes when you see another person blessed, you envy them. Иногда вы видите, как другой человек благословлен, и вы завидуете ему. Maybe when you see other people have money, you envy them. Может быть, вы видите, как у других людей имеется финансовое благополучие, и вы завидуете им. Or other people are physically healthy. Или же другие люди физически здоровы. Or they have a very special family. Или же у них имеется некоторая особенная семья. That is easy. I, I do not have any of that, so let's say. I don't have any of that, so it bothers me, and I live with an attitude of envy. И э, очень легко, если ничего этого у меня нет, то я скатываюсь к тому, чтобы жить в зависти. Но каково разрешение этого вопроса? Это радоваться в благословениях другого человека. Я очень рад, что они здоровы. Я очень рад, что у них имеется хорошая семья. Я очень рад, что у них такая хорошая квартира. 
glad that they have a good job. Я рад, что у них такая хорошая работа. You know, this is a attitude. Понимаете, это настрое, отношения. If God gave that to them, then praise God for that. Если Бог дал это им, то слава Господу за это. But I don't have it. А у меня нет. But that's okay. If God wanted me to have it, He could give it to me. Но это же ничего. Если бы Бог хотел, чтобы у меня это было, Он мог бы дать. А в этот момент, в данный момент, у меня этого нету, но я благодарен Господу, что это имеется у других. И мы должны обучать этому наших людей. Yes, because we have to teach them to walk spirit-filled. Да, конечно, потому что мы хотим научить их, чтобы они ходили исполненными духом. And to be thankful in everything. И this is the will of God. И чтобы были благодарны за все, потому что это такова воля Бога. So I must learn to be thankful. Итак, я должен научиться быть благодарным. Not envious or jealous. А не завистливым или же ревнивым. Verse 4. It is not arrogant or rude. Любовь не, приноз... не превозносится, не гордится. Mm -hmm. This is, um, you know, we can, we have, we say in English how easy it is for us to brag verbally, to boast in ourselves. На английском языке мы говорим, насколько это легко на словах гордиться, кичиться. Yeah, it means, um, it says here, it is not arrogant or rude, and it is not boastful. На английском здесь говорится, что... Or parade itself. Говорится, что любовь не превозносится, не гордится, не выставляет себя. That we may parade ourselves, you know what that means, like promote ourselves. Мы же можем, ну, как бы демонстрировать себя, продвигать себя. Maybe in social media we parade ourselves. Вполне возможно в социальных средствах медийных мы показываем себя. Maybe we parade ourselves by the clothes we wear, cars we drive, people we know, how we talk about ourselves, how we promote ourselves. Может быть, мы показываем, какие одежды мы носим, на какой машине мы ездим, в каком обществе мы находимся. Also, maybe how we talk. Uh, our self-importance in our words. А uh, может быть также по поводу того, как мы говорим в наших словах о себе. Maybe we have been with people that are. It's very easy for them to talk about themselves and promote themselves. Вполне возможно, мы находились среди людей, для которых было очень легко говорить о себе, продвигать себя, хвалиться. Но в теле Христа мы различаем любовь, а также и любовь к другим. So verse 5 
That is it's true. Not, it's not rude. That is их любовь не гордится, не груба. Uh, in the Corinthian church, there were some problems. В, в церкви в Коринфе были некоторые проблемы. Uh, the women worshiping with their heads uncovered. Там были женщины, которые поклонялись, не имея покрова на голове. Also the eating and drinking too much at the, Lord, at the Lord's Supper. А также наблюдались случаи, когда люди приходили на вечерю Господню и ели и пили чрезмерно. In 1 Corinthians 11, Первое послание к Коринфянам, 11 глава. Also, um, the, uh, with tongues, а также говорение на языках. Also, uh, promoting myself, like from the Corinthians, there were party spirits and Some people were promoting themselves. А также выставление себя были некоторые группировки, где люди показывали, какие они. And some of them were against the Apostle Paul. А некоторые из них были против апостола Павла. But Paul believed that if we gathered together and we had agape love. Then we would not be rude. Но Павел был уверен, что если у нас имеется любовь Агапы, то мы не будем бесчинствующими. We would not be promoting ourselves. Мы не будем продвигать себя. Verse 5 says, it does not insist on its own way. В пятом стихе говорится, что любовь не ищет своего. И, конечно же, нам приходилось быть среди людей, которые упрямые, они настаивают на своем пути. У пастора Эмили была такая замечательная работа, задача построить здание церкви в Бишкеке. И что касается команды, она должна жить любовью Агапы. И должен наблюдаться или быть дух, когда люди послушны Богу и также повинуются друг другу. Потому что очень легко, что произошли разногласия. Но если мы не продвигаем себя, не хвалимся, но живем в духе Господа, и у нас есть единство. А также без любви есть и стяжательство. Our culture promotes and encourages covetousness. И в нашей культуре в Америке есть даже такое продвижение этого накопительства. The idea is Romans 7. I did not know, I did not know lust except the lust that thou shalt not covet. 
В Римлянах в седьмой главе говорится, я бы и не знал, что такое похоть, но через закон я узнал, и появилась эта страсть. И какая-то радость жить среди людей, которые исполнены Духом Святым, у них имеется любовь, и они не завидуют, но радуются тому, что происходит в теле Христовом. Бог знает. Бог знает, для чего я стал миссионером. Это было ради самого себя или же это было ради Бога? И почему я пастор? Это ради самого себя или же это ради Бога? Почему я прихожу в церковь? Это для меня самого или же это ради Бога? How to think. Именно для этого эта глава, она обучает нас, как думать. В пятом стихе говорится, что любовь не ищет своего и не раздражается, и не мыслит зла. Мы наблюдаем в пятой главе книги Деяний, как Анани и Сапфира продали свой дом, но они не сделали это правильно. Это особенный пример. А в случае учеников, когда они следовали за Иисусом, то вопрос, а почему они следовали за Иисусом? Для чего они так делали? А также и вы. Для чего вы следуете за Иисусом? Причина в том, что Дух Святой живет в нас, и мы хотим прославлять Господа каждый день. В шестом стихе говорится, любовь не радуется неправде. Нам не нравится слышать о бесчестии в мире. Мы этому не рады. Мы не радуемся тому нечестию и бесчинству, которое имеется в мире, когда разрушаются семьи, когда что-то происходит плохое с детьми. Мы не радуемся этому. Но мы радуемся в истине. Мы радуемся в смиренности братьев и сестер. Мы радуемся в их долготерпении. Мы радуемся в их вере. 
Мы радуемся в их благочестии. Это все в шестом стихе. When my enemy, when something bad happens to my enemy, I do not rejoice in that. Когда нечто плохое происходит с моим врагом, я не радуюсь этому. Yeah, God can, God sees that. И Бог видит это. Yeah, so we live in the fear of God. Так что мы с вами живем в страхе Господнем. Don't rejoice in somebody else's tragedy or, or somebody else's um, misfortune. Мы не радуемся произошедшей трагедии у кого-то или какой-то неудаче. Verse seven. Седьмой стих. Love bears all things. Любовь все покрывает. Mm, Интересно, что это обозначает? Everything that can happen in life. Все, что может произойти в жизни. Yeah, we have a short life. У нас же короткая жизнь. And love can bear all things. И любовь может все перенести. Maybe in a car accident I lose my health. Может быть, во время автомобильной аварии я теряю свое здоровье. We have a brother in our church that almost died of COVID. У нас в церкви есть брат, который чуть не умер от ковида. But it looks like he survived. Но выглядит так, что он выживает. И это было очень трудно. Он находился в больнице более 40 дней. Мы очень любим его. И это такое благословение, что он выжил. Имеется много примеров, что братья и сестры прошли через очень трудные времена. Бог есть любовь. И Бог переносит все. И then says believes all things. И далее говорится, что любовь верит всему. In life. Иногда люди становятся цинично настроенными в своей жизни. They are and by what has in their life. Они раздражены и обеспокоены тем, что произошло в их жизни. And they are sarcastic. Они настроены саркастически. Maybe bitter. Возможно, они очень горки. Maybe angry underneath, inside they are angry. Вполне возможно, внутри себя они очень рассержены. And they do not believe all things. Они не верят всему. Only some things. Только лишь чему-то. Им нужно исцеление. Because love can believe again and trust again and forgive again. Потому что любовь может верить снова, доверять снова и прощать снова. You know, when somebody gets hurt many times. They can say, I do not trust man, I do not trust God, I, I am so hurt. Бывает так, что человек был обижен много раз, и он говорит, что я не доверяю Богу, не доверяю людям, я вообще ничему не доверяю. But love will trust again. 
Но любовь будет снова и снова доверять. Она снова будет доверять Богу. I can trust my friend again. И я могу доверять своему другу снова. I can believe again. Я могу снова верить. It also hopes all things. А также говорится о том, что любовь надеется на все. And it endures all things. И все переносит. Love never ends. Любовь, восьмой стих, никогда не перестает. Давайте здесь завершим. Чему мы обучились? Что мы должны обучать наших людей этим реалиям. И что мы должны And joyful and appreciative fellowship. И мы всегда должны взращивать радостное, дружественное общение. Also a very kind fellowship. А также и очень милостивое, доброе отношение. И люди, они не рассержены, не завидуют, не огорчены. Но, напротив, они добры, они прощают и они благодарны. Во имя Иисуса. Аминь. Thank you, Pastor. Have we learned something about love today? Разве мы не научились сегодня чему-то о любви, да? Fellowship of love. Общение любви. It's too bad that King Saul did not love David. Да, такая жалость, что царь Саул не любил Давида. His life would have been so blessed Его... if he had learned love. Его, его жизнь была бы такая благословенная, если бы он полюбил своего врага. Yeah, Я думаю о том, что у Саула было настолько много интереса к самому себе. Его эго было такое же большое, как Средиземное море. Его эго было такое же высокое, как Гималайские горы. Но какая польза, если у меня такое большое эго? И я ничто, и никакой пользы нет. Но лучше научиться Богу. Amen. Аминь.